你知道世界上体型最大的爬行动物是谁吗？你见过体长超过十米的大蟒蛇吗？在我们的印象里，爬行类动物貌似都是一种，但是听起来就觉得非常可怕的生物。的确，因为在很久之前，曾经统治地球长达一亿多年的恐龙就是一种爬行动物。现如今，恐龙灭绝后，地球上现存的爬行动物其实依旧非常可怕。由于体型较大的多数都是鳄鱼，所以本期视频黑土找出了多种不同种类爬行动物中的最佳者，也就是包含蛇类、蜥蜴类以及龟类等等不同种类的生物。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第十个科莫多巨蜥。它是人类已知世界上现存体型最大的蜥蜴。这种蜥蜴的平均体长都在两到三米，最长可达三米以上，体重最重可达三百斤以上。它们生活在印度尼西亚的科莫多岛，通常都喜欢活动在一些炎热干燥的地方。在它们的活动区域内，科莫多巨蜥是顶级掠食者。这个代价货几乎可以捕食它所在栖息地内的任何动物，像一些野猪、猴子、蛇，甚至是自己的同类，它们都会捕杀。当然，也包括人类。它是一种不挑食的食肉蜥蜴，无论是新鲜的猎物还是腐烂的动物尸体，对于科莫多巨蜥来说都是一样的。除此之外，它还有一个非常可怕的嗜好，就是喜欢挖掘人类的坟墓，目的就是为了吃到地下埋葬的。尸体科莫多巨蜥长有坚硬的爪子，它们具备挖开泥土的能力。当食物匮乏的时候，它们就会到处寻找动物尸体吃。在这期间，如果一些人类的坟墓被它发现，它们有时候也会挖开泥土将其吃掉，即便是腐烂的肉，它也可以接受，非常可怕。对了，再有就是这种巨型蜥蜴还是一种携带剧毒的物种，它们的口腔里布满了很多致命的细菌，在野外如果一个不小心被它咬到，足以威胁到我们的生命。第九个，网纹蟒。它是世界上现存体长最长的一种蟒蛇，也是世界上绞杀力最强的蛇。网纹蟒也叫霸王蟒，这种大蟒蛇多数都分布于东南亚地区的各种环境下，比如热带雨林、草原，甚至一些河流湖泊里，都有可能出现它们的身影。这种大蟒蛇体型巨大，体长最长可达十二米以上，体重可达三百斤以上。之前一些老人经常说的会吃人的大蟒蛇，可能多数就是这种网纹蟒。因为这个大家伙完全具备将一个成年人类吃掉的能力，在印度尼西亚，大蟒蛇吃人的事件曾发生过很多起，其中这种网纹蟒就是为数不多的一种会吃人的蟒蛇。另外，网纹蟒虽然体型巨大，但并不携带毒素，它是一种无毒蟒蛇，在捕杀猎物时，它们会将猎物缠绕起来，通过收缩产生极大的压力，将猎物绞杀致死，然后再将其整个吞下，非常可怕。好，第八个，绿水蟒。绿水蟒其实就是生活在亚马逊热带雨林里的森染，它是世界上体型最大的蟒蛇。这种蛇的体长可达八米以上，体重最重可达四百斤以上。森染的长度虽然没有东南亚的网纹蟒长，但是体型要比网纹蟒粗得多。它与其他的蟒蛇一样，也是一种体型巨大的无毒蛇。它们主要都分布在南美洲的亚马逊河流域，在这里它是顶级掠食者。另外，森染是一种吸水的蛇类，它的大部分时间都在水中度过。在水里，它几乎可以猎杀绝大多数的动物，包括与它一同生活在亚马逊河流域的黑凯门鳄。不仅如此，即便是登上陆地进入森林，也没有几个动物是这种森染的对手。即便是咬合力最强的猫科动物美洲豹，有时候也会遭到大型森染的捕杀。也就是说，无论是在亚马逊河里，还是亚马逊雨林里，这种森染都站在食物链的最顶端。除了人类，他们没有天敌。第七个，康托尔巨鳖，它是地球上现存体型最大的淡水鳖。康托尔巨鳖在我们国家称之为“猿”，猿是鳖类动物中体型最大的一种，它的体长最长接近两米，体重可达两百斤以上。这种大老鳖主要都分布在亚洲，在我们国家的长江流域以及长江以南的地区都有分布。它们主要都活动在内陆地区，通常都喜欢栖息在一些流动缓慢的淡水河以及一些湖泊中。这个物种是一种伏击捕食者，性情也异常凶猛。它与绝大多数的甲鱼一样，一旦咬住我们的手指，轻易不会松口，非常可怕。它是肉食性动物，在水中主要以一些软体动物和。鱼类为食，它们的大部分时间都潜伏在水下，很少会露面，因此想要亲眼见到它们的几率极小。最主要的原因其实就是它们的数量。由于鳖这种动物在很久之前就一直被当做一种食材或者药材，所以长期以来它们遭到了人类大肆的捕杀。如今随着生存环境的不断恶化，外加上一些河流和湖泊遭到污染和破坏，导致它们的数量急剧减少，几乎濒临灭绝。在我们国家，这种大型老鳖属于一级保护动物，非常罕见。第六个。北美鳄龟，北美鳄龟是鳄龟科中体型最大的一种淡水龟，同样它也是北美地区体型最大的淡水龟。
。成年的北美鳄龟的龟壳长度可达八十厘米，体重最终可达四百斤。这种龟主要都分布在美国东南部的淡水中，它是一种非常凶猛的龟类。之所以被称为鳄龟，是因为它的下颚力量极大，并且龟壳表面看上去与鳄鱼的皮肤比较接近，而且这个家伙几乎是一种完全肉食性的龟类，在野外它们几乎会吃掉任何它可以抓到的猎物。你知道吗？这个家伙的咬合力甚至比狮子和老虎这种大型野兽还要高。鳄龟的攻击速度极快，它一口咬下去的力量最高可达八百斤以上。这种力量一口下去，足以咬断我们的手指。在野外，像一些水禽、蛇类和其他的一些小型动物，有时候甚至是小型鳄鱼，北美鳄龟都有能力将其捕杀。在捕杀猎物时，它们往往会利用自己的舌头去吸引鱼类和其他动物。由于北美鳄龟的舌头看上去就像是一个粉红色的小虫子一样，并且它还可以让自己的舌头模仿蠕虫的动。动作去吸引其他的鱼类靠近，整个舌头就类似于一个鱼饵一样。等猎物一靠近，它们就会以惊人的速度和力量对猎物发起攻击，通常一口下去就足以切断一些小型鱼类的身体，非常凶猛。第五个，加拉帕戈斯陆龟。它是地球上现存最大的陆龟。这种巨型龟原产于加拉帕戈斯群岛，它的龟壳长度最长可达 1.87 米，体重最大可达800斤以上，寿命估计可达200年。这种陆龟仅分布于南美洲的加拉帕戈斯群岛，它们共有14种不同的亚种，分别都分布在14个岛屿上。由于不同岛屿上的生态环境都有明显的差异，所以不同亚种的加拉帕戈斯陆龟的形态也会有所不同。这种大型陆龟是草食性动物，在野外它们的主要食物都是以仙人掌、苔藓、树叶。和一些浆果为食。由于这些植物中富含大量的水分，因此加拉帕戈斯陆龟即便长时间不喝水，仍能够存活。不仅如此，即便是在没有食物和水的情况下，它们仍能坚持存活长达十八个月的时间，抗饥饿能力很强。在人类没有踏上这片岛屿时，这里曾生活着超过约二十五万只巨型陆龟。后来，由于一些海盗和捕鲸者经常来这里捕捉这种陆龟，目的是为了当做食物食用。曾经在一段时间里，海盗甚至直接将加拉帕戈斯群岛当做补给基地，对岛上的陆龟进行大批量的捕杀。到了一九九五年，这里只剩下大约一万五千只。由于人类的侵入，至少三个岛屿上的陆龟已经逐渐的灭绝。当人们意识到这种巨型龟数量在急剧减少后，反过来又对它们进行圈养、繁殖以及各种保护。如今，它们的种群数量已经恢复到了约一万九千只。第四个，西龟。西龟也叫红海龟，这是一种生活在世界各地海洋中的一种海龟。红海龟的体长可达两米以上，体重最重可达九百斤以上。不过一般情况下，成年的红海龟的体重也就在三百多斤左右，超过九百斤的比较少见。这种海龟的外壳通常都为红棕色，它是一种杂食性动物，在水中主要以一些底栖无脊椎动物为食。在世界上所有的硬壳龟中，这种红海龟的体型是最大的。另外，这种红海龟的头部较大，它的下颚力量很强，一口下去就可以轻易的将海螺这。这种硬壳动物的外壳咬碎，这个家伙的寿命也很长，它们需要三十多年的时间才能够达到性成熟。在野生环境下，它们的寿命可达七十岁以上，甚至更久。不仅如此，你知道吗？在它们的龟壳上还生活着多达一百多种小型动植物群落。它的龟壳对于这些小型生物来说，就像是一块漂浮的陆地。第三个，棱皮龟。这是世界上现存体型最大的海龟——棱皮龟。棱皮龟的体长可达两米以上，体重最重可达一千斤以上。它们主要都分布于大西洋和太平洋热带海域的中上层。它与其他海龟不同，棱皮龟的龟壳没有骨质甲壳，龟壳不够坚硬。它的龟壳就类似于一种厚实坚韧的皮革一样，比较柔软。但即便是这样，它仍能够下潜到深达一千两百多米的水下寻找食物。要知道，在这种深度下的水压是非常可怕的。在水中，棱皮龟主要靠捕食水母为食，并且它的。大部分食物来源都是以水母为主，你知道吗？这个大家伙的外表看上去虽然并没有多恐怖，但是它的嘴巴内部却非常吓人。棱皮龟的嘴里没有牙齿，但是在食道内侧却长满了很多角质皮刺，密密麻麻的，看上去非常可怕。它就是依靠这些角质皮刺将食物磨碎，然后再送到自己的胃里消化掉。在寻找食物时，它们最怕遇到的就是人类丢在海洋里的塑料垃圾，特别是塑料袋，因为一些白色的透明塑料袋在水中看上去与水母很像，外加上棱皮龟的视力又不好。所以它们很容易就会将塑料袋当做水母食用。一旦误食这种塑料袋，就会给棱皮龟的肠道造成堵塞，从而无法继续进食，最终只能等死。这些塑料垃圾在为人类带来方便的时候，同时也在为其他生物带来灭顶之灾。所以在野外，希望各位领导一定要爱护地区的生态环境，不要乱丢垃圾。可能我们一个不经意的举动，就会无意间杀死一个生命。好，第二个，尼罗鳄。它是世界上现存体型第二大爬行动物，也是非洲大陆最大的淡水捕食者。
。你知道吗？尼罗鳄与我们国家的扬子鳄可大不相同。在非洲大陆，尼罗鳄是少数的一种将人类视为食物的动物。在他们的眼里，人类与其他动物一样，都在自己的食谱之内。据统计，尼罗鳄每年的咬人次数高达七百多次，其中高达百分之六十都是致命的。相比之下，它几乎是非洲大陆袭击人类致死最多的一种野生动物。而与其一同生活在非洲大陆的草原之王狮子，每年对人类造成的致命袭击才占尼罗鳄的八分之一。显而易见，尼罗鳄要比狮子可怕得多。要知道，一头成年的尼罗鳄的体长最长可达六米以上，体重更是高达一吨。它们的嘴里长满了坚硬锋利的牙齿，一口下去可以向外施加高达两吨的咬合力。这种力量足以切断大多数动物的身体，人类更是不在话下。仅需一口，它就可以将我们的身体截成两段，非常可怕。在非洲，它是一种极具攻击性的顶级掠食者，它几乎可以捕杀范围内的大部分动物。对了，尼罗鳄还有一个比较奇葩的现象，就是虽然它的咬合力足够强悍，但是它这个大嘴巴的张力却略显不足。由于控制嘴巴张开的肌肉比较虚弱，所以只要捏住它的嘴巴，它就很难张开。即便是成年的尼罗鳄，只要用胶带将它们的嘴巴缠住，一般情况下它就很难再张开。不过即便如此，也不要想着去捏它的嘴巴，因为只要我们的手一滑，整条胳膊可能就没有了，非常危险。好，第一个，弯鳄。它是世界上最大的鳄鱼品种，同样，它也是世界上最大的爬行动物。弯鳄也叫咸水鳄，它是一种生活在咸水中的大型鳄鱼。所谓咸水，也就是海水。没错，大海里也是有鳄鱼的，并且还是相当凶猛的大型鳄鱼。一头成年雄性弯鳄的体长最长可达七米以上，体重最重可达一吨以上。什么概念？体长七米，几乎相当于一辆小型集装箱货车的长度，非常巨大。它与其他鳄鱼一样，也归属于恐龙家族。从两亿多年前诞生至今，它们的外表几乎没有发生明显的变化。弯鳄的性情非常凶猛，它们极具领地意识。如果一个不小心闯入到弯鳄的地盘，下场是非常惨的。在二战期间，就曾有约一千多名日本兵在撤退期间不小心闯入到了弯鳄的地盘。由于当时天色已晚，并且外围都被英国士兵所包围，所以迫使这一千多名日本兵不得不在沼泽地中过夜。而他们所身处的沼泽地，正是成千上万只弯鳄的栖息地。仅仅过了一个晚上的时间，这一千多名日本兵就被弯鳄吃得所剩无几。到了第二天早上，只有二十几个日本兵活了下来，并且精神都已经失常，场面非常残忍。由此可见，弯鳄这种爬行动物绝对足够恐怖。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。